ప్రభువును అత్యంత ప్రియులైన మా ప్రియ వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభవనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం బైబుల్ అనుదైన ధ్యానాలు అని మా ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం బైబుల్ని ప్రతిరోజు మనం సిస్టమేటిక్గా నాణ్యమైన విధంగా బోధించడమే మా ఈ యొక్క కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మనం నిన్నటి తరగతిలో మత్స్య సోవర్త ఆరు అధ్యాయంలో పదహారు వచ్చి నుంచి ముప్పై నాలుగు వచ్చిన వరకు మనం మూడు అంశాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం ఎలా ఉపవాసం ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు అని మనుషులకు తెలిసి కనపడాలని కాకుండా రహస్య మందును చూసి తండ్రికి మన ఉపవాసం ఉండాలని చూసాం కనపడాలని సీక్రెట్గా ఉండాలని రెండు మన ధనాన్ని సమకూర్చుకునే విషయంలో భూమి మీద కంటే కూడా పరలోకంలో మన ధనాన్ని సమకూర్చుకుంటే దేవుడు మనకి ప్రతిఫలం ఇస్తాడని అక్కడ దొంగలు దొంగలు రని అక్కడ మనం సమకూర్చుకోవాలంటే ఇక్కడ మనం ఖర్చు పెట్టుకోవాలని పోగొట్టాలని బేదలకు సహాయం చేయాలని చూసాం అదే రీతిగా చింతపట్టం గురించి అనవసరమైన విషయాల గురించి అంటే ప్రాణాన్ని గురించి ఏం తినాలి తాగాలని ప్రాణాన్ని గురించి కానీ ఏం ధరించుకోవాలని దేహాన్ని గురించి కానీ మనం చింతపడకూడదని రెండు ఉదాహరణలు చూసాం ఆకాశ పక్షులు దేవుడు వాటిని పట్టించుకుంటున్నాడు అడవి పువ్వులు పట్టించుకుంటున్నాడు వాటి కంటే శ్రేష్టమైన మనల్ని ఖచ్చితంగా పట్టించుకుంటాడు కాబట్టి ఏం తినాలి ఏం తాగాలి ఏం ధరించుకోవాలని మన దేహాన్ని గురించి ప్రాణాన్ని గురించి కాకుండా ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని మొదట మనం వెదికే దృక్పథంతో ఉంటే అప్పుడు అవన్నీ దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తాడని నిన్న తరగతిలో మనం చూసాం రెండు ఈరోజు మత్స్య సువార్త ఏడో అధ్యాయం మొదటి నుంచి పద్నాలుగు వచనాలు మనం ఈరోజు ధ్యానించబోతున్నాం ఈ మొదటి నుంచి పద్నాలుగు వచనాలు మనం మూడు భాగాలుగా విభజించి స్టడీ చేస్తాం ఒకటి నుంచి ఆరు వచనాలు ఒక అంశం గురించి మాట్లాడతాయి అది ఇతరులు నువ్వు తీర్పు తీర్చకూడదు ఎలా వాళ్ళని నువ్వు డీల్ చేయాలి అన్న విషయం గురించి దేవుడు మాట్లాడతాడు ఏడు నుంచి పన్నెండు వచనాలు మనం చూస్తే అడగటం తట్టటం వెతకటం అంటే ప్రార్థనకి దేవుడు మనల్ని ప్రోత్సహించడం మనం చూస్తున్నాం పదమూడు నుంచి పద్నాలుగు ఆ రెండు వచనాలు ఇరుకు మార్గం మరియు విశాలమైన మార్గం గురించి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏదో ఒకటి మీరు చూజ్ చేసుకోవాలని రెండు మొదటి అంశం దగ్గరకు మనం వెళ్దాం మొదటి నుంచి ఆరు వచనాలు మొదటి వచ్చిన దేవుడు ఇలా సెలవిస్తున్నాడు మీరు తీర్పు తీర్చకుడి అప్పుడు మిమ్మల్ని గూర్చి తీర్పు తీర్చబడదు మీరు తీర్పు తీర్చు చొప్పుననే మిమ్మల్ని గూర్చి తీర్పు తీర్చబడును మీరు కొలుసు కొలత చొప్పుననే మీకును కొలవబడును ఇక్కడ దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు రెండు విషయాలు ఉన్నాయి మీరు తీర్ తీర్పు తీర్చే దుఃఖ దృక్పథంతో దేవుడు మీకు తీర్పు తీరుస్తాడు రెండు ఇతరులకు మీరు ఏ కొలతనైతే చూపిస్తున్నారో ఏ మెజర్మెంట్ అయితే ఇతరులు ఏ మెజర్మెంట్ ఏ స్కేల్తో ఇతరులు కొలుస్తున్నారో అదే మెజర్మెంట్ అదే స్కేల్తో దేవుడు నీకు నీకు కూడా కొలత విస్తా కొ నిన్ను కూడా కొలుస్తాడు అని దేవుడు చదివిస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనకేం అర్థమవుతుంది ఇతరుల గురించి నువ్వు తీర్పు తీర్చేటప్పుడు పలానా వ్యక్తి మంచివాడని కానీ లేకపోతే చెడ్డవాడని కానీ లేకపోతే ఆ వ్యక్తి ఏదన్నా పాపంలో పడ్డప్పుడు అతను అతని ఎడల నీ దృక్పథం ఎలా ఉంటుంది అతన్ని జడ్జి చేసేటప్పుడు విమర్శించేటప్పుడు లేకపోతే అతని గురించి నువ్వు ఆలోచించేటప్పుడు నీ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది నీ దృక్పథం ఎలా ఉంటుంది అనేది దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏ ఏ వ్యక్తి అయినా పాపంలో పడిపోయినప్పుడు ఆ వ్యక్తి మీకి ఆ వ్యక్తి మీద మనం ప్రేమతో సరిచేయచ్చు వాక్యం అదే చెప్తుంది ప్రేమతో నువ్వు అతను సరిచేయి ఇతరులు అతని గురించి చెప్పే కంటే ముందు నువ్వు అతన్ని ప్రేమతో హక్కును చేర్చుకొని ప్రేమ దృక్పథంతో హృదయం అంతా ప్రేమ నింపుకొని సరిచేయి తప్పు లేదు కానీ హృదయంలో ఆ వ్యక్తి చేస్తున్న చిన్న చిన్న పొరపాట్లను కూడా మనం భూతత్వంలో పెట్టి చూసి విమర్శనాత్మక దృక్పథంతో ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తూ ఉంటే ఆ వ్యక్తి మనకి ఏది చేసినా తప్పైన అనిపిస్తుంది కాబట్టి నువ్వు జడ్జి చేసేటప్పుడు నువ్వు జడ్జి చేయొద్దు ఒకవేళ జడ్జి చేస్తే కనుక నిన్ను కూడా దేవుడు జడ్జి చేస్తాడు ఆ వ్యక్తికి నీ గురించి పట్టించుకోకపోవచ్చేమో కానీ నిన్ను మాత్రం దేవుడు పట్టించుకుంటాడు కాబట్టి మీరు తీర్పు తీర్చొద్దు డోంట్ జడ్జ్ అర్ ద అదర్స్ ఎందుకంటే నువ్వు అతను ఆ వ్యక్తిని తీర్పు తీరిస్తే రేపు దేవుడు కూడా ఆ వ్యక్తిని నువ్వు తీర్పు తీర్చే దాన్ని బట్టే నిన్ను జడ్జ్ చేస్తాడు నీ పైన కూడా ఒక తీర్పు ఉన్నారు వాస్తవానికి తీర్పు తీర్చాల్సింది దేవుడు విమర్శించాల్సింది దేవుడు తీర్పు తీర్చాల్సిన దేవుని స్థానాన్ని నువ్వు తీసుకుంటే పొరపాటు కాబట్టి నువ్వు తీర్పు తీర్చొద్దు అప్పుడు మిమ్మల్ని గురించి తీర్పు తీర్చబడదు నువ్వు ఒకవేళ తీర్పు తీరిస్తే దేవుడు నిన్ను తీర్పు తీరుస్తాడు నువ్వు ఏ కొలతతోనైతే ఇతరులను కొలుస్తున్నావు అదే కొలతని దేవుడు నీకు నిన్ను సరి నిన్ను నిన్ను అదే కొలతతో కొలుస్తాడు అని చెప్తూ ఎందుకని నువ్వు తీర్పు తీర్చొద్దని దేవుడు అంటున్నాడు అంటే నీ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది గాడ్ నోస్ యువర్ హార్ట్ నువ్వు వేషదారులు ఘోరమైన పాపంలో ఉంటూ ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క తప్పులను భూతత్వంలో చూస్తూ సరి చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు నువ్వు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకోవాలి అని దేవుడు సెలవిస్తూ 
ఒక వ్యక్తి ఈ పని చేస్తున్నాడంట కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళ కంట్రోల్లో పెద్ద పెద్ద ప్లాంక్స్ ఉన్నాయి దోలాలు ఉన్నాయి ఈ దోలాలు ఉన్న సంగతిని పక్కన పెట్టి ఎదుటి వ్యక్తి కంటిలో డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఎదుటి వ్యక్తి కంటిలో దుమ్ము ధూళి పడిపోయింది ఎదుటి వ్యక్తి కంటిలో ఉన్న నలుసును తీయటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఏమని చెప్తున్నారంటే బాబు నీ కంటిలో నలుసు ఉంది ఇదిగో నువ్వు ఇది సరి చేసుకో నువ్వు ఈ తప్పు చేస్తున్నావు నువ్వు ఎలా చేయకూడదు ఎలా చేయాలి అని వాళ్ళకి సలహాలు ఇవ్వటం లేకపోతే వాళ్ళని ఏదో సరి చేయాలని చూస్తూ ఉంటున్నారు కానీ వీళ్ళు ఏం మర్చిపోతున్నారంటే వీళ్ళ కంటిలో దూలం ఉన్న సంగతి మర్చిపోతున్నారు వాస్తవం చెప్పండి ఒక వ్యక్తి కంటిలో అంటే ఒక వ్యక్తి కంటిలో దూలం ఉంటే ఇంత పెద్దది ఉంటే ఎదుటి వ్యక్తి ఎదుటి వ్యక్తి జీవితంలో తప్పులు ఎలా కనిపిస్తాయి అంటే ఈ వ్యక్తి దోలాన్ని కనుక తీసేసుకుంటే ఆ వ్యక్తి దో ఆ వ్యక్తి కంటిలో ఉన్న నలుసో లేకపోతే ఎదుటి వ్యక్తి కంటిలో ఉన్నది దుమ్మో లేకపోతే దూళ్ళో ఏది ఉందో స్పష్టంగా కనపడుతుంది దేవుడు అదే అన్నాడు ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకో నీ కంటిలో దూలం ఉండగా నీవు నీ సహోదరుని చూసి నీ కంటిలో ఉన్న నలుసును తీసివేయ నిమ్మని చెప్పనేలా ఏమన్నాడు దేవుడు ఎక్కడ నీ కంటిలో దోలాన్ని అలాగే పెట్టుకొని రోజుల తరబడి అలాగే పెట్టుకుంటున్నాం ఏదో లోపం నీలో ఉంది ఏదో బలహీనత నీలో ఉంది ఏదో పాపం నీ జీవితంలో వెంటాడుతూ వస్తుంది ఆ బలహీనత ఆ పాపాన్ని ఆ దోలాన్ని నువ్వు తీసివేసుకోకుండా దేవుని దగ్గర సరి చేసుకోకుండా ఎదుటి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి నీ కంట్లో ఉన్న నలుసుని ఇదిగో నువ్వు చేసే చిన్న చిన్న తప్పులు నేను సరి చేస్తాను నాకు అవకాశం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫూలిష్ థింగ్ దేవుడు ఏమన్నాడు ఈ వ్యక్తికి ఒక పేరు పెడుతున్నారు ఏమని వేషధారి హిపోక్రైట్ వేషధారి మొదట నీ కంటిలో ఉన్న దోలాన్ని తీసివేసుకో అప్పుడు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉన్న నలుసుని తీసివేయటకు నీకు తేటగా కనపడుతుంది ఏమన్నాడు మొదటగా నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకో నీ కంటిలో ఉన్న దోలాన్ని తీసేసుకో అప్పుడు నువ్వు ప్యూర్గా చూడగలుగుతావు ఎదుటి వ్యక్తి ప్రాబ్లం ఏంటో సరిగా నీకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు కరెక్ట్గా నువ్వు డీల్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకోవాలి నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకోకుండా ఎదుటి వ్యక్తిని నేను సరి చేస్తాను అనుకుంటే పొరపాటే ఒక గుడ్డు వ్యక్తి ఇంకో గుడ్డు వ్యక్తికి దారి చూపించలేడు దారి చూపించాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఇద్దరు గుంటలో పడిపోతారు ఇద్దరికి అపాయం సంభవిస్తుంది పౌలు భక్తుడు కొరింతి పత్రిక మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయంలో ముప్పై ఒకటో వచ్చిన వాళ్ళు ఇలా సెలవిస్తున్నాడు అయితే మనలను మనమే విమర్శించుకుని ఎడల తీర్పు పొందక ఉందము మనము తీర్పు పొందిన ఎడల అంటే మనల్ని మనమే విమర్శించుకుంటే తీర్పులోనికి రాము మనల్ని మనమే విమర్శించుకోవాలి విమర్శించాల్సింది ఎదుటి వ్యక్తులు కాదు నన్ను నేనే సరి చేసుకోవాల్సినవి ఎన్నో ఉంటాయి ప్రతిరోజు పడతా ఉంటాను లేస్తూ ఉంటాను మళ్ళీ పడతాను మళ్ళీ లేస్తాను నా జీవితం అంతా నా బ్రతుకు అంతా దేవుని వాక్యం దగ్గర నేను వస్తే నా బ్రతుకు అంతా అద్దంలో కనపడినట్టుగా కనపడతా ఉన్నప్పుడు నేను సరి చేసుకోవాల్సిన విషయాలే ఎన్నో నాకు కనపడతా ఉంటే నేను పరిగట్టుకొని ఎదుటి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఎలా ఉండు ఎలా సరి చేస్తా నిన్ను నేను కరెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వని నేను అతన్ని విమర్శన దృక్పథంతో ప్రేమతో సరి చేయ తప్పులేదు కానీ విమర్శన ధోరణతో రాంగ్ యాటిట్యూడ్తో ఆ వ్యక్తిని నువ్వు డీల్ చేయాలనుకుంటే తప్పు కాబట్టి హౌ ఈజ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్ ద జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ అదర్స్ ఇతరులను నువ్వు తీర్పు తీర్చేటప్పుడు ఇతరులను నువ్వు విమర్శించేటప్పుడు ఇతరులను నువ్వు సరి చేసుకో సరి చేయాలనుకున్నప్పుడు నీ దృక్పథం ఎలా ఉంది విమర్శనాత్మకంగా ఉందా తీర్పు తీర్చే విధంగా ఉందా ఆ వ్యక్తి ప్రాబ్లమ్స్ని బోతద్దల్లో పెట్టి చూడాలనే దృక్పథంతో ఉందా మొదట చేయాల్సింది నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకో నువ్వు చేసే మినిస్ట్రీ కంటే నువ్వు దేవునికి ఇంపార్టెంటు నీ హృదయం ఎలా ఉంటుంది నీ తలంపులు ఎలా ఉంటున్నాయి నీ పనులు ఎలా ఉంటున్నాయి నీ పర్సనల్ లైఫ్ ఎలా ఉంది అది నువ్వు సరి చేసుకోవాలి దానికి ఉదాహరణగా రెండు పాయింట్లు దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ఆరో వచ్చినలో పరిశుద్ధమైంది కుక్కలకు పెట్టద్దు మీ ముత్యాలని పందులు ఎదుట వేయొద్దు రెండు జంతువులు దేవుడు ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాడు కుక్క మరియు పంది ఈ కుక్క పంది రెండు యూదులకి అపవిత్రమైన జంతువులు ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి అపవిత్రమైన జంతువులు వాళ్ళు అసహించుకుంటారు పెద్ద పట్టించుకోరు అయితే దేవుడు ఏమన్నాడంటే పరిశుద్ధుల మీద కుక్కలకు పెట్టొద్దు ముత్యాలని పందులు పెట్టి వేయొద్దు వేస్తే ఏమవుతుందంట ఒకవేళ వాటిని కాళ్ళతో తొక్కి మీ మీద పడి మిమ్మల్ని చీల్చి వేయను అంటే దేవుడు ఏమన్నాడంటే ఇక్కడ నువ్వు సరి చేయటానికి ఆస్కారం లేని వ్యక్తి జోలికి నువ్వు వెళ్ళొద్దు అనవసరంగా వెళ్ళిపోయి కుక్క చెవులు పట్టుకుంటే నిన్ను నీ మీద దాడి చేస్తుంది అది నువ్వు ఇబ్బంది పడతా ఉంటావు కాబట్టి కొంతమంది మూర్ఖులు ఉంటారు ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు సరి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడరు అటువంటి మూర్ఖుల జోలికి నువ్వు పోవద్దు ఒక సత్యాన్ని గురించిన ఆలోచన లేని వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఆ వ్యక్తిని నువ్వు సరి చేస్తాను అనుకుంటే పొరపాటే కాబట్టి ఆ వ్యక్తిని నువ్వు దేవునికి వదిలేసేసే నీ మాటకి విలువ ఇవ్వని వాళ్ళు
అనవసరంగా ఎదురు వ్యక్తి నేనేదో బాగు చేయాలి ఎదురు వ్యక్తి నేనేదో ఆ వ్యక్తి యాటిట్యూడ్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి నేనేదో సరి చేయాలన్న దృక్పథంతో వాళ్ళ జోలికి నువ్వు వెళ్ళొద్దు దేవుడు వాళ్ళ సంగతి చూసుకుంటాడు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకో నీ కంట్లో ఉన్న దోలాలు నలుసులు లేకపోతే ఏవైతే నీకు సమస్యలు ఉన్నాయో నీకున్న బలహీనతలు నీకున్న పాప జీవితం రహస్య పాప జీవితం ఇదంతా దేవుని దగ్గర సరి చేసుకో వెళ్ళి ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ప్రార్థనాపూర్వకంగా లేకపోతే ప్రేమతో వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి సరి చేయి తప్పు లేదు కానీ విమర్శన ధోరణతోనో తీర్పు తీర్చే లెక్కలోకో దేవుడు స్థానాన్ని నువ్వు తీసుకోవద్దు రెండు నువ్వు సత్యాన్ని గురించి పట్టింపు లేని వ్యక్తులు మూర్ఖుల దగ్గరికి లేకపోతే కొంతమంది రటమతం చేస్తూ ఉంటారు సత్యాన్ని వాళ్ళు పట్టించుకోరు దేవుని వాళ్ళు పట్టించుకోరు అటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి నువ్వు ఎంత సత్యాన్ని తెచ్చినా బూడిదలో పన్నీరు పోసినట్టుగానే ఉంటుంది కాబట్టి విలువైంది పరిశుద్ధమైంది కుక్కలకు కానీ పొందులకు కానీ వేస్తే వాటి వల్ల అవి ఏవై ఏ విధంగా అయితే లబ్ధి పొందవో నీ మాట వల్ల లభ్యం లభ్యత పొందిన వ్యక్తి దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి నువ్వు అనవసరంగా ఆ పని పెట్టుకోవద్దు కాబట్టి పరిశుద్ధమైంది కుక్కలకు వేయద్దు విలువైంది పొందుల దగ్గరికి నువ్వు వేయట వేస్తే ఉపయోగం లేదు నీకే నష్టం కలుగుతుందని దేవుడు నిన్ను నువ్వే సరి చేసుకో అని సెలవిస్తున్నాడు నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకుంటే అప్పుడు ఏమి ఎదురు వ్యక్తిని ఎలా నువ్వు డీల్ చేయాలో నీకు తేటగా స్పష్టంగా అర్థమవుతుందని మొదటి భాగం మనం సెలవిస్తుంది కాబట్టి డోంట్ జడ్జ్ అదర్స్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు ఏడు నుంచి పన్నెండు వచ్చినాలు మనం చూస్తే దేవుడు ఇక్కడ ప్రార్థనలో మనల్ని ఎంకరేజ్ చేయటం ప్రోత్సహించడం మనం చూస్తున్నాం ఏమంటున్నాడు ఏడు వచ్చినలో అడుగుడి మీకు ఇబడును వెదగుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయబడును అడుగు ప్రతివాడును పొందును వెదుకువానికి దొరుకును తట్టువానికి తీయబడును ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాటలో సాక్షాత్తు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అయిన దేవుడే ఈ మాటలు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు మూడు విషయాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి ఏంటవి అడుగు వెతుకు తట్టు ఎవరు అడుగుతారు ఏదో ఏ వ్యక్తి కానీ ఏదైనా అవసరం అయితే అడుగుతారు ఇతరుని హెల్ప్ అడుగుతారు దేవుడు ఏమన్నాడంటే మీరు అడిగితే మీరు పొందుకుంటారు దేవుడు మీకు దాన్ని దయ చేస్తాడు ఎందుకని మీరు కొన్నింటినీ పొందుకోలేకపోతున్నారంటే మీరు అడగవలసిన విధానంలో అడగట్లేదు కాబట్టి అడిగే ప్రతివాడు పొందుకుంటాడు ప్రార్థనా జీవితం ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇక్కడ మనకి దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు నిన్నటి పాటలు మనం చూసాం మీరు భౌతికమైన వాటి గురించి చింతపడద్దు వాటిని దేవుడు తీరుస్తాడు మీరు ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని మొదటి వెతకండి మనం చూసాం కానీ ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు మీకు ఒక యాక్సిస్ ఉంది తండ్రి దేవుడు మీకు హెల్ప్ చేస్తాడు ఆయన మీకు హెల్ప్ చేయాలంటే మీరేం చేయాలంటే అడగాలి ఎంతవరకు అడగాలి దేవుడు ఇచ్చేంత మట్టుకు అడగాలి అడిగితే ఖచ్చితంగా ఆయన ఇస్తాడు ఇచ్చేటప్పుడు తన గుణలక్షణాలకు అనుగుణంగా నువ్వు అడిగితేనే ఇస్తాడు నువ్వు అడగమన్నాడు కదా అని చెప్పి దేవునికి ఇష్టం లేనివి ఏది పెడితే అది మనం అడిగి మన స్వార్థం కోసమో మన స్వప్రయోజనం కోసమో మన లగ్జరీ కోసం అడిగితే దేవుడు ఎవడు అడిగేటప్పుడు నీ దృక్పథం ఎలా ఉందో దేవుడు చూస్తాడు ఆయన గుణలక్షణాలకు అనుగుణంగా ఉంటేనే నీకు జవాబులు ఇస్తాడు నువ్వు అడిగిన దాన్ని ఆయన తన చిత్తపూర్వకంగా తన ఇష్టానుసారంగా తన సమయంలో తను నీకు దయచేస్తూ ఉంటాడు అయితే నీకు జవాబు అయితే ఇస్తాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ అడుగుడి మీకు ఇబడును వెదకుడి దొరుకును వెదకుడు అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక కాయ బంగారపు కాయిన్ పోగొట్టుకున్నారనుకోండి ఆ బంగారపు నాయడం దొరికేంత మటుకు ఎంత ఎదుగుతారంటే వాళ్ళు ఆ రోజు అంతా ఎక్కడెక్కడికి తిరిగారు ఏంటనేది ఎంత జాగ్రత్తగా ప్రతి స్థలంలోకి వెళ్ళిపోయి చాలా ఆతృతగా అణువణువు వాళ్ళు గాలిస్తూ ఉంటారు అక్కడ పేపర్ ఉంటే పేపర్ తీర్చి వస్తారు డస్ట్ ఉంటే డస్ట్ తీర్చి వస్తారు ఎంత తపంతో దాన్ని ఎతుకుతారు వెతికితే నువ్వు దొరుకుతుంది నీకు ఎందుకని దొరకట్లేదంటే నువ్వు వెతకట్లా వెతకాల్సిన విధానంలో వెతకట్లేదు దేవుడు అన్నాడు వెతికితే మీకు దొరుకుతుంది తట్టుడి మీకు తీయబడును అంటే డోరు క్లోజ్ చేస్తుంది మీరు డోర్ ఏదైనా ఇంటికి వెళ్ళి డోరు కొడితే వాళ్ళు డోర్ ఓపెన్ చేస్తారు మీకు మీరు ఎందుకని ఆ డోరు వాళ్ళు ఓపెన్ చేయట్లేదంటే మీరు తట్టట్లేదు తట్టడం మానేసేసారు ఎప్పుడో ఏ దృక్పథంతో నువ్వు తట్టాలి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు డోర్ తీయాలి నేను లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలి అన్న దృక్పథంతో కనుక నువ్వు తడతా ఉంటే నాకు చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు డోర్ ఓపెన్ చేస్తారు ఇక్కడ డోర్ ఓపెన్ చేసేది ఎవరంటే దేవుడు అనుగ్రహించేది ఎవరంటే దేవుడు ఇచ్చేది ఎవరంటే దేవుడు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడంట అన్యాయ అన్యాయంతో కూడిన ఒక న్యాయాధిపతి ఉన్నాడంట ఆ న్యాయాధిపతి అన్యాయం అన్యాయం చేసే వ్యక్తి ఒక స్త్రీ ఆ అన్యాయమైన న్యాయాధిపతి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయి నాకు పలానా హెల్ప్ చేయని అంది హెల్ప్ చేయనంటే ఆ వ్యక్తి చేయలేదు మళ్ళీ వెళ్ళింది అయినా చేయలేదు మళ్ళీ వెళ్ళింది ఎట్లా పదే 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 అతను అడుగుతూ అడుగుతూ అతని దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే ఆ అన్యాయంతో హృదయంతో ఉన్న న్యాయాధిపతి కూడా విసుగొచ్చి ఏదో ఒక విధంగా ఏమో హెల్ప
నువ్వు అడుగుతా ఉంటే నీకు ఎందుకని హెల్ప్ చేయడు నీకు ఎందుకని హెల్ప్ చేయట్లేదు అంటే నువ్వు సరిగా అడగట్లేదు అడిగే విధానాలు అడగట్లేదు అడిగినా నీ స్వార్థం కోసం నీ స్వప్రయోజనం కోసం నీ లగ్జరీ జీవితం కోసం నువ్వు అడుగుతూ ఉంటే దేవుడు సహాయం చేయుడు కాబట్టి ఆయన చిత్తానుసారంగా మనం ఏది అడిగినను ఆయన మనకు అనుగ్రహిస్తాడు అనేదే మన ధైర్యం కాబట్టి అడుగుడి మీకు ఈబడును వెదకుడి మీకు దొరుకుతుంది తట్టుడి మీకు తీయబడుతుంది అడుగు ప్రతివాడు ఇక్కడ చిన్న పెద్ద లేకపోతే ప్రాంతీయ భేదాలు చిన్న పెద్ద భేదాలు సోషల్ స్టేటస్లో భేదాలు డబ్బు ఉన్నోళ్ళు డబ్బు లేనోళ్ళు ధనవంతులు లేకపోతే పేదవారు ఈ తారతమ్యాలు లేవు అడిగే ప్రతివాడు ఎవరైనా సరే ఖచ్చితంగా పొందుకుంటాడు ఇచ్చేది ఎవరంటే దేవుడు న్యాయంగా ఇస్తాడు ప్రతి వానికి ఏ ఏ వ్యక్తికి ఏం కావాలో ప్రతి వానికి ప్రతిఫలాన్ని దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు అడిగే ప్రతివాడు పొందుకుంటాడు అడిగే ప్రతివాడికి దొరుకుతుంది తట్టే ప్రతివానికి తీయబడుతుంది అని చెప్తూ ఒక ఎలస్ట్రేషన్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఉదాహరణ చెప్తున్నాడు తొమ్మిదో వచ్చినలో మీలో ఏ మనుషుడైనాను తన కుమారుడు తను రొట్టెను అడిగితే అడిగిన ఎడల వానికి రాతినిచ్చినా చేపను అడిగితే పాములిచ్చినా ఎవరైనా ఇస్తారు ఏ తల్లిదండ్రులు అని ఉంటారా ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు డాడీ నాకు ఈరోజు రొట్టె కావాలి అని అంటే రాయి తీసుకొచ్చి నోట్లో పెడతాడా పెట్టం కదా మీ ఆ కుమారుడు వచ్చి తండ్రిని డాడీ ఈరోజు నాకు ఫిష్ కావాలి చేప కావాలంటే తీసుకొచ్చి విషసర్పోయిన పాముని తనకి నోటికి అందిస్తాడా అందివ్వడు కదా దేవుడు ఏమన్నాడంటే మీరు చెడ్డవారై ఉండి మీ పిల్లలకు మంచి ఇవ్వులు నీ ఎరిగి ఉండగా పరలోకం అందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగు వారికి అంతకంటే ఎంతో నిత్యముగా మంచి ఇవ్వులు ఇచ్చిన కదా ఏమర్థమైంది దేవుడికి నీ గురి నీ నీకు దేవుడి గురించి మనం చెడ్డవారమై ఉండి నా బిడ్డగా ఏదన్నా అడిగితే తను అడిగే దానికంటే బెస్ట్ నేను ఇవ్వాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటాను స్వతహాగా నేను చెడ్డ వ్యక్తిని మనం చెడ్డవారమై ఉండి మన పిల్లలకి మంచి మంచివి ఇవ్వాలని అను అడుగుతూ ఉంటే మనం అనుకుంటూ ఉంటే అటువంటి దృక్పథం అనుకుంటే మన పరలోకపు తండ్రి మనకంటే ఎంత మంచివాడు ఆయన 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 ఎంత పరిశుద్ధుడు ఆయన ఎంత న్యాయవంతుడు ఆయన ఎంత సాత్వికుడు ఆయన ఎంత మంచివాడు ఆయన ఎంత సర్వశక్తిమంతుడు ఆయన ఎంత దయగలిగిన వాడు ఆయన ఎంత జాలి కలిగిన వాడు మీ పరలోకపు తండ్రి మీకంటే మంచివాడు కదా మరి ఆయన ఎంతో నిశ్చయంగా మంచి ఇవ్వుల్ని ఇస్తాడు నీకు కాబట్టి మంచి ఇవ్వుల్ని ఇచ్చే తండ్రే నీకు ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎందుకని పొందుకోలేకపోతున్నావు అని చెప్తూ పన్నెండో వచ్చిన అంటాడు కావున మనుషులు మీకు ఏమి చేయవలని మీరు కోరుతారో అలాగనే మీరు వారికి చేయండి ఇది ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తల ఉపదేశమున అయినది ఎవరన్నా నీకు మంచి చేయాలనుకుంటే మొదటి నువ్వు వాళ్ళకి మంచి చేయి ఎవరన్నా నీకు సహాయం చేయాలని నువ్వు ఆరాటపడతా ఉంటే నువ్వే ఫస్ట్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయి ఎవరన్నా నీకు ఏదైతే కావాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావో ఏ వ్యక్తి దగ్గర నుంచి ఏదైతే నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నావో ఆ వ్యక్తికి మొదటి నువ్వు అది చేయి ఏ వ్యక్తి కొంతకాలం నుంచి నీకు ఫోన్ చేయట్లేదు బాధపడతా ఉన్నావు నాకు ఇతను ఫోన్ చేయట్లేదు నాకు ఇతను ఫోన్ చేసి నాకు క్షేమ సమాచారాలు అడగట్లేదని నువ్వు అనుకుంటుండు ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు ఏమన్నాడంటే నువ్వే ఫోన్ చేసి కనుక్కో నీ ఇగోస్ పక్కన పెట్టు నీ ఆహాన్ని పక్కన పెట్టు నువ్వే ఫోన్ చేసి ఆ వ్యక్తి క్షేమ సమాచారాలు అడుగు ఆ వ్యక్తి నీకు అన్యాయం చేసినప్పటికీ సహించు తప్పు లేదు దేవుడు అన్నాడు అనమాట ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏదైతే నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావో ఫస్ట్ నువ్వు దాన్ని ఇతరులకు చేయాలి అలా చేస్తే దేవుడు ఏమన్నాడంటే ఇది ధర్మశాస్త్రము ప్రవక్తల వచ్చి ఉపదేశమున అన్నది ఇలా నువ్వు చేస్తే బైబిల్లో ఉన్న వాక్యాన్ని నెరవేర్చినట్టే ప్రవక్తలు చెప్పిన దాన్ని కూడా నువ్వు నెరవేర్చినట్లే కాబట్టి మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే మనం ఖచ్చితంగా కొన్ని అన్నిటి గురించి మనం ప్రార్థన చేయాల్సిన వారమై ఉన్నాం తండ్రికి మనం విన్న పాలు చెప్పాల్సిన వారమై ఉన్నాం అడుగుదాం వెతుకుదాం తటదాం మనం పొందుకునే అంత మట్టుకి అడుగుదాం విసుగు చెందక ప్రార్థన చేద్దాం ఎడతేకక మనం ప్రార్థన చేద్దాం ఎడతేకుండా తండ్రిని మనం అడుగుదాం మంచి ఇవ్వులు ఇచ్చే తండ్రి మనకున్నాడు మన అడుగు వాటి కంటే ఊహించు వాటి కంటే ఎన్నో రెట్లు మేలు చేసే దేవుడు మనకున్నాడు బెస్ట్ ఇస్తాడు మనకి గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తన పిల్లలకి బెస్ట్ ఇవ్వాలని చూస్తాడంట ఏదైనా సరే అది ఫిజికల్ నీడ్ అయినా కావచ్చు స్పిరిచువల్ నీడ్ అయినా కావచ్చు గాడ్ గివ్స్ ద బెస్ట్ దేవుడు నీకు శ్రేష్టమైనది అనుగ్రహిస్తాడు బెస్ట్ అనుగ్రహిస్తాడు దేవుడు తన పిల్లల్ని తలగానే ఉంచుతాడు కానీ తోకగా ఉంచడు తలమానికిగా ఉంచుతాడు కానీ తోకగా అంటే నిరుపయోగమైన స్థితిలో నిన్నుంచడు నిన్ను బట్టి దేవుడు తన నామాన్ని ఘనపరుచుకుంటూ ఉంటాడు నూట పంతొమ్మిది కీర్తన ఏడు నుంచి ఎనిమిది వచనాలు తొమ్మిది వచనాలు మనం చూస్తే ఇలా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ప్రధానులతో తన ప్రజల ప్రధానులతో వారిని కూర్చుని పెట్టుటకై ఆయన నేల నుండి దరిద్రుల నేవనెత్తువాడు పెంటకుప్ప మీద నుండి బేదలను పైకెత్తువాడు ఆయన
దేవుని బిడ్డలారా గమనించండి నేల మీద ఉన్న దరిద్రులను ఎవరు పట్టించుకుంటారు పెంటకుప్పుల మీద తిరిగి భిక్షాటం చేసుకునే భేదులను ఎవరు పట్టించుకుంటారు దరిద్రులను ఎవరు పట్టించుకుంటారు విస్మరిస్తారు అందరూ విస్మరిస్తారు దేవుడు ఏమన్నాడంటే ఆయన నేల నుండి దరిద్రులను లిఫ్ట్ చేస్తాడు లేవనెత్తుతాడు పెంటకుప్పులు ఉన్న భేదల్ని పైకెత్తువాడు ఆయన అంటాడంట సంతు లేని దాన్ని అంటే గొడ్రాలుగా ఉన్న వాళ్ళని దేవుడు కుమారుల సంతోషం గల తల్లిగా చేస్తాడు ఇల్లాలుగా చేస్తాడు కాబట్టి దేవుణ్ణి స్థుతించండి ఎందుకనంటే దేవుడు ఎవరైతే అందరు విస్మరించారో దేవుడు వాళ్ళని పట్టించుకుంటున్నాడు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి అడుగుదాం వెతుకుదాం తడదాం ప్రార్థనలో ఇంకా మనం దేవునికి ఎక్కువగా దగ్గర అవుదాం కాబట్టి మన అవసరతలన్నీ దేవునికి చెప్దాం మనం వెతకటం అంటే మనం నష్టపోయినవన్నీ పోగొట్టుకునేవన్నీ దేవునికి చెబుదాం సీరియస్గా డోర్ ఓపెన్ చేయాలన్న దృక్పథంతో తడుపుని ఈత మనం తడతానే ఉందాం మూడో భాగంలోకి మనం వెళ్దాం మూడో భాగంలో మత శువార్త ఏడో అధ్యాయం పదమూడు నుంచి పద్నాలుగు వచ్చిన చూస్తే ఇక్కడ రెండు రకాల దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఇరుకు ద్వారం నా ప్రవేశించండి నాశనానికి పోవు ద్వారం వెడల్పు ఆ దారి విశాలమునైనది దాని ద్వారా ప్రవేశించి వారు అనేకులు జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునైనది దాన్ని కనుగొని వారు కొందరే మూడో విషయాన్ని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ మనకున్నాయి రెండు రకాల మార్గాలు మనకున్నాయి ఒకటేమో ఇరుకు మార్గం ఇంకోటేమో విశాల మార్గం మొదటగా విశాల మార్గాన్ని గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే విశాల మార్గం ఎలా ఉంటుందంట అనేకులు దాని గుండా పోతారు తర్వాత నాశనానికి అది మనల్ని నడుపుతుంది అది చాలా వెడలుపుగా ఉంటుంది విశాల మార్గం అంటే వెడలుపుగా ఉంటుంది అనేకులు వెళ్తారు అల్టిమేట్గా ఎక్కడికి వెళ్తారంటే నాశనానికి వెళ్ళిపోతుంటారు దాని ద్వారా చాలామంది వెళ్తారంట రెండో రకం ద్వారం ఉంది రెండో రకం మార్గం ఉంది అది ఇరుకు దీని ద్వారా వెళ్ళేది కొంతమంది వెళ్తారు కష్టంగా ఉంటుంది ప్రయాణం విశాలమైన మార్గంలో హాయిగా వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఇరుకు మార్గంలో వెళ్ళాలంటే కష్టం అడుగు తీసి అడిగేయాలంటే ఆలోచించి అడిగేయాలి ఆచితూచి అడిగేయాలి కాబట్టి ఇరుకు మార్గం అంటే కష్ట మార్గం కొంతమందే వెళ్తారు కానీ అల్టిమేట్గా ఎక్కడికి వెళ్తారంటే ఇరుకైన మార్గం నిన్ను జీవానికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది విశాలమైన మార్గం నిన్ను నాశనానికి నడుపుతుంది ఏ మార్గం నీకు కావాలి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా గమనించాల్సింది క్రైస్తవ మార్గం ఇరుకైన మార్గం పరిచిన గులాబీల బాట కాదు క్రైస్తవ బాట అంటే ముళ్ళ బాట యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ముళ్ళబాటలో వెళ్ళారు మనం కూడా తన అడుగుజాడలు నడుచుకుంటూ అదే మార్గంలో రామ్మంటున్నాడు ఇరుకు మార్గం కష్టమైన మార్గం నష్టాలు ఉంటాయి కోల్పోయాయి ఉంటాయి ఒక్కోసారి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన మన దగ్గరికి రావు ఆచితూచి అడిగేయాలి ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి కష్టపడాలి అల్టిమేట్గా మనం ఎక్కడికి వెళ్తామంటే ఇవన్నీ ఓర్చుకొని వెళ్తూ ఉంటే జీవానికి వెళ్తాం నిత్యత్వానికి వెళ్తాం ఇరుకైన మార్గం మనల్ని నిత్యత్వానికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది కానీ విశాలమైన మార్గంలో భౌతికంగా టెంపరీగా నీకు సౌఖ్యాలు ఉండొచ్చు టెంపరీగా నీకు సంతోషం ఉండొచ్చు టెంపరీగా నీకు ఏదో ఎంజాయ్మెంట్గా కనపడతా ఉండొచ్చు కానీ నీకు అల్టిమేట్గా నిన్ను ఎక్కడికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నట్టు అది నాశనానికి నడుపుతుంది కానీ నా విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇరుకైన మార్గం వెళ్ళేది కొంతమంది జీవానికి వెళ్ళేది కొంతమంది ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇక్కడ కష్టపడటానికి ఇష్టపడలేదు సుఖపడటానికి ఇష్టపడుతున్నారు విశాలమైన మార్గంలోకి వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇరుకు మార్గంలో వెళ్ళేది కొద్దిమందే వెళ్తున్నారంట విశాలమైన మార్గంలోకి నాశనకరమైన మార్గంలోకి అనేకులు వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఏ మార్గాన్ని నువ్వు చూజ్ చేసుకుంటావు ఇరుకు మార్గం టెంపరీగానే బాధపడతావు టెంపరీగానే నష్టపోతావు టెంపరీగానే కష్టాలు ఉంటాయి కానీ అల్టిమేట్గా నువ్వు నిత్యత్వాన్ని నువ్వు పొందుకుంటావు విశాలమైన మార్గంలో టెంపరీగానే సౌఖ్యాలు ఉంటాయి టెంపరీగానే సంతోషాలు ఉంటాయి టెంపరీగానే ఎంజాయ్మెంట్లు ఉంటాయి కానీ నీకు అల్టిమేట్గా రిజల్ట్ వచ్చేసేపాటికి డెస్టినీ వచ్చేసేపాటికి నీకు నాశనానికి తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది నరకానికి నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఒక సామెత ఉంటుంది సిన్ థ్రిల్స్ బట్ ఇట్ విల్ కిల్స్ పాపం నిన్ను థ్రిల్గా ఉండేటట్టు చేస్తుంది విశాలమైన మార్గంలో థ్రిల్స్ ఉంటాయి ఇరుకైన మార్గంలో థ్రిల్స్ ఉండవు కానీ థ్రిల్స్ ఉన్న విశాలమైన మార్గం నీకు చంపేస్తుంది నాశనానికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది సాతాను అనేక మందిని తనతో పాటు విశాలమైన మార్గంలోకి ఈడ్చుకుంటూ తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు చాలామంది ఇరుకు మార్గాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు దేవుడు అన్నాడు ఇరుకు మార్గంలో ప్రవేశించడానికి ఇష్టపడండి ప్రవేశించ పోరాడండి దేవుడు అదే మార్గంలో వెళ్ళాడు ప్రతివాడు తన సిలువుని ఎత్తుకొని యేసుక్రీస్తు ప్రభు అడుగుజాడల్లో నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి నిత్యత్వాన్ని పొందుకుంటాం క్రీస్తు ద్వారానే కాబట్టి ఈరోజు మనం ఎన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాం చూద్దాం నాలుగు విషయాలు మనం చూసాం ఒకటి ఇతరుల్ని తీర్పు తీర్చే ముందు నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకోవాలని నేర్చుకున్నాం 
నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకోకుండా ఇతరులకు నువ్వు తీర్పు తీర్చొద్దు నీ కంట్లో ఉన్న దోలాన్ని తీసేసుకుంటే ఎదురు వ్యక్తి కంట్లో ఉన్న నలుసు నువ్వు ఈజీగా తీసేస్తావని చూసాం రెండు ఇతరులు నువ్వు తీర్పు తీర్చేటప్పుడు నీ దృక్పథం ఎలా ఉంది నీ దృక్పథాన్ని దేవుడు చూస్తాడు ఆ నీ దృక్పథం సరిగా ఉండేటట్లుగా నువ్వు చూసుకోవాలి మూడు నీ ప్రార్థనా జీవితం ఎలా ఉంది అడుగుతున్నావా వెతుకుతున్నావా తడుతున్నావా సీరియస్గా ప్రార్థన చేస్తున్నావా నీ పరలోకపు తండ్రి గుణ లక్షణాలు ఎరిగి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావా లేదా చెక్ చేసుకుందాం నాలుగోది టు నో అబౌట్ యువర్ వే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ యేసుక్రీస్తు మార్గంలో నడవటం అంటే ఈజీ టాస్క్ అయితే కాదు నువ్వు ఉండేది ఇరుకు మార్గం వెళ్ళేది ఇరుకు మార్గం కష్టాలు ఉంటాయి ముందే నువ్వు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఆ కష్టాలు ఉన్న మార్గంలో ఇరుకు మార్గంలో వెళ్తే నువ్వు జీవం జీవం జీవ మార్గంలోకి వెళ్తావు యేసుక్రీస్తు అదే మార్గంలోకి వెళ్ళాడు నిన్ను కూడా అదే మార్గంలోకి రమ్మంటున్నాడు విశాల మార్గ మార్గాన్ని నువ్వు కోరుకోవద్దు టెంపరీగా సౌక్యాలు ఉంటాయి కానీ అల్టిమేట్గా నీకు నాశనం ఉంటుంది నిత్య నరకం ఉంటుంది దేవుడు ఉండడు తర్వాత నువ్వు బయటికి రావాలన్నా కుదరదు ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడు తన మాటలు దీవించిన గాక మహాపరిశుద్ధ ప్రేమ నమ్మగల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని కొందనాలు స్తోత్రాలు మాకు సెలవిచ్చిన నీ మాటలు బట్టి నీ కొందనాలు ఆయన దేవా మరి ఈరోజు మాకు తెలియజేసిన విషయాలను బట్టి నీ స్తోత్రాలు ఎదుటి వ్యక్తి దగ్గర ప్రభావం మేము తిరుపు తీర్చేటప్పుడు మా దృక్పథం ఎలా ఉండాలో మీరు అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ మమ్మల్ని మేము సమ సరి చేసుకోవాలని మమ్మల్ని మేము విమర్శించుకోవాలని తద్వారా ఇతరులు మేము ఈజీగా సరి చేయొచ్చని ప్రభావం మీరు చెప్పారు కాబట్టి నాయన మరి ఇతరులకి జడ్జ్ చేసే విషయంలో మేము జాగ్రత్త కలిగి ఉంటానికి సహాయం చేయండి మేము తీర్పు తీర్చే తప్పు చొప్పునే మీరు మాకు తీర్పు తీరుస్తారని మేము కొలిసే కొలత చొప్పునే మీరు మాకు కొలత ఇస్తారని ప్రభ న్యాయంగా మీరు కొలత కొలుస్తారని నాయన మీరు సెలవిచ్చి నీ మాటలు బట్టి నీ కొందనాలు అదే రీతిగా మా ప్రార్థన జీవితాలు ఎలా ఉంటున్నాయో మీరు సెలవిచ్చారు అడిగితే పొందుకుంటామని వెతికితే దొరుకుతుందని తడితే తీయబడుతుందని మీరు సెలవిచ్చారు నాయన మరి మా పిల్లలు మేము చెడ్డవారమై ఉండే మా పిల్లలకు మంచి ఇవ్వలు ఇస్తూ ఉంటే నాయన మా పరలోకపు తండ్రి మీరు ఎంతో మంచివారు కదా మీ గుణలక్షణాలు ఎంతో శ్రేష్టమైనవి కదా మీరు ఖచ్చితంగా మాకు శ్రేష్టమైనవి ఇస్తారని మేము అడగాలని వెతకాలని తట్టాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి మా ప్రార్థన జీవితాలు ఇంకా మేలుకరంగా ఉంటారని సహాయం చేయండి అదే రీతిగా మరి విశాలమైన మార్గంలోకి మేము వెళ్ళకుండా నాయన సుఖాలు సౌఖ్యాలు సంతోషాలు టెంపరీ ఏదో కొంత శరీరాన్ని పాడు చేసే వాటి కోసం మేము తాపత్రయపడకుండా క్రైస్తవ మాట పరిచిన గులాబీలు బాట కాదని నాయన యేసుక్రీస్తు వారు వెళ్ళింది గులాబీలు బాటలో కాదని ముళ్ళ మార్గంలోనని ఇరుకు మార్గంలోనని మీరు మాకు ఈరోజు మాట్లాడారు కాబట్టి మేము సంతోషంగా ప్రభు ఇష్టపడి ఇరుకైన మార్గాన్ని కోరుకొని నాయన మరి ఎక్కలోకంలో ఉన్న సౌఖ్యాలను వదిలిపెట్టి నిన్ను వెంబడించడానికి సహాయం చేయండి అల్టిమేట్గా మేము నిత్యత్వాన్ని పొందుకోవడానికి కృప చూపించమని ఈ మాటలు మా ప్రియ బిడ్డలందరి జీవితాల్లో ఫలింపచేయండి యేసు క్రీస్తు వారి ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దేవించినగాక